యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వెండి తెర మీద ఆయన నట విశ్వరూపం చూస్తే మనకి గుండె అదిరిపోతుంది ఆయన కళ్ళల్లో ఆ క్రౌర్యం అదేవిధంగా ఆయన చూపుల్లో ఆ కఠినత్వం ఆయన యొక్క ఆకారం చూస్తే పిల్లలు మహిళలు మనం కూడా భయపడిపోతాం ఆ వెండి తెర మీద ఆయన చూపించిన ఆ విలనిజం ఈరోజుకు కూడా వెండి తెర నటులకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకం ఆయన ఎవరో కాదు రాజనాల మరి ఈ పేరు వింటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక విలన్ గుర్తొస్తాడు ఆ విలన్ రాజనాల మన నెల్లూరీడు కావడం మనందరి గర్వకారణం ఈరోజు ఆయన తొంభై ఐదవ జయంతి కార్యక్రమం ఈ సందర్భంగా మన స్టూడియోకి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి వచ్చి ఉన్నారు ఆయన ఎవరో కాదు రాజనాల గారి అన్న వెంకటేశ్వరరావు గారి కుమారుడు శ్రీనివాసరావు ఆయన ఈరోజు మన ముందున్నారు మరి వారితో రాజనాల గారి జీవిత విశేషాలను వారి కుటుంబ విశేషాలను సినిమా విశేషాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి రాజనాల గారు మీకు బాబాయ్ అవును మరి ఏ విధంగా మీకు బాబాయ్ ఆయన మా నాన్నగారి తమ్ముడు మీ నాన్నగారి పేరు సార్ వెంకటేశ్వరరావు వెంకటేశ్వరరావు ఆయన చేసేవారు ఆయన రైల్వేలో వర్క్ చేసేవాడు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో మరి రాజనాల్ గారు ఆయన స్వస్థలం ఏది ఆయనది కావాలండి మా నాన్నగారు అందరూ కావాలి ఓకే అంటే మీ తాతగారు మా తాతగారు మీ నాన్నమ్మ తాతగారు కావాలి మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మా నాన్నగారు వాళ్ళు మొత్తం తొమ్మిది మంది అండి మా తాతగారి సంతానం ఓ మా తాతగారి పేరు వెంకటనారాయణయ్య రాజనాల వెంకటనారాయణ రాజనాల వెంకటనారాయణయ్య మా నానమ్మ పేరు ఆమె పేరు సుబ్బమ్మ ఓకే వీళ్ళు కావల్లో ఉండేవాళ్ళు వారికి తొమ్మిది మంది సంతానం ఓ అందులో ఐదు మంది మగపిల్లలు నలుగురు ఆడపిల్లలు ఓకే మగపిల్లల్లో మా పెద్ద ఆయన పేరు రంగయ్య రెండో ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం మూడో ఆయన మా నాన్నగారు వెంకటేశ్వరరావు నాలుగో ఆయన రాజనాల రాజనాల కళ్ళయ్య లేకుంటే కాళేశ్వరరావు అనేవాళ్ళు ఐదో ఆయన పేరు కృష్ణయ్య ఐదు మంది ఐదు మంది అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు నలుగురు వాళ్ళు కూడా ఒక ఆమె పేరు నాగ నాగరత్నమ్మ ఒక ఆమె పేరు శేషమ్మ ఒక ఆమె పేరు రమణమ్మ ఒక ఆమె పేరు పాపమ్మ అనేవాళ్ళు ఓకే ఓకే నలుగు వాళ్ళు నలుగురు వీళ్ళు ఐదు మంది అవును మొత్తం మీ తాతగారికి తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మంది సంతానం ఓకే మరి రాజనాల్ గారు వచ్చి ఎంతో ఎన్నో వారు అవుతారు అప్పటికి సంతానంలో ఏడో వ్యక్తి ఏడో వ్యక్తి ఏడో వ్యక్తి మరి ఇప్పుడు ఈయన రాజనాల్ గారు ఆయన జన్మించింది కూడా కావాలనేనా అంత కావాలి ఓకే చదువుకుంది చదువుకుంది కావలేదు చదువు కావాలనే హై స్కూల్ వరకు చదువుకున్నారు హై స్కూల్ వరకు తర్వాత ఆయన ఆయన ఇంటర్మీడియట్లో చేరారు అంట కానీ కంటిన్యూ చేయలేదని అంటారు ఇంటర్మీడియట్ డిస్కంటిన్యూ చేశారు డిస్కంటిన్యూ చేసి ఓకే ఆయన టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్తోనే ఈ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ఆయన ఏంటంటే ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు క్లర్క్గా క్లర్క్ తర్వాత తర్వాత ఆయనకి ప్రమోషన్ మీద ఆర్ఐ అయ్యారు ఓకే 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 ఫస్ట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ క్లర్క్గా పనిచేశారు ప్రమోషన్స్ మీద ఆర్ఐ దాకా వచ్చారు అవును ఓకే ఈ నాటకాలు అనేది ఏమైనా ఆడేవాడు ఆయన సినిమాలో వెళ్ళాడు కదా దాని ముందు ఆయన ఉద్యోగం చేసేటప్పుడే నాటకాలు ఆడేవాళ్ళు ఆహా ఉద్యోగం చేసేటప్పుడే బాగా నాటకాలు ఆడేవాళ్ళు మరి ఆయన ఉద్యోగం చేసింది ఎక్కడ అంటారు నెల్లూరులోనే నెల్లూరు ఆరైగా ముత్తుకూరులో ఆరైగా పనిచేసేవాళ్ళు ఓకే ఓకే ముత్తుకూరు ఆరైగా ప్రమోషన్ వచ్చింది అప్పటి సినిమాలకు వెళ్ళాలి ఆయన ఆయన సినిమాలకు వెళ్ళలేదు అప్పటికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు అంటే ఉద్యోగం వదిలేసి సినిమాలకు వెళ్ళాడా లేదా ఎట్లాది సినిమాలకు వెళ్ళేటప్పటికి ఉద్యోగం వదిలేసారు అప్పటికే వదిలేసారు ఆహా అంటే అక్కడ అవకాశాలు వచ్చాయి అవకాశాలు వచ్చింది ఉద్యోగం చేస్తూ మరి ఈ నాటకాలు కూడా వేస్తుండేవాడు కదా అవి ఎట్లా సమన్వయం చేసుకునే ఎవరైనా సార్ ఆయనకు మిత్రుడు ఉండేవాళ్ళంట లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని వీళ్ళంతా కలిపి ఏదో నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేది కం ఈ నాటకాల కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళందరూ కలిసి నాటకాలు వేస్తుండేవాళ్ళు 
వాళ్ళతో ఒక బృందం ఒక బృందంగా ఏర్పడి నెల్లూరులో నాటకాలు వేస్తుంది నాటకాలు వేస్తుంది నెల్లూరు నాకు తెలిసి లలిత కళా నిలయం అనేది ఏదో ఒకటి ఉంది సార్ దాంట్లో చేస్తుండే వాళ్ళు నేను ఓకే అందులో నాటకాలు చేస్తూ ఉండే మరి ఇక్కడ పై ఉద్యోగుల మీద ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా వచ్చేవా ఈయన నాటకాలు వేస్తూ వేస్తూ ఉంటే ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేటటువంటి నాటకాల్లో ఈయన నటిస్తుండేవాళ్ళు ఓకే ఇట్లా చేస్తుంటే కొన్ని నాటకాల్లో ఇతని డైలాగ్స్ ప్రభుత్వానికి క్రిటిసైజ్ చేసే విధంగా ఉండేవి ఓకే అది కాస్త ఎవరో చూసిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కలెక్టర్ గారి ఫిర్యాదు చేస్తే ఆయన్ని ఒక మూడు నెలలు సస్పెండ్ చేశారు కలెక్టర్ ఓహోహో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక డైలాగ్ చెప్పి నందుకు చెప్పిన సస్పెండ్ చేశారు సస్పెండ్ చేశారు ఓకే తర్వాత మూడు నెల తర్వాత మళ్ళీ రీఇన్ స్టేట్ అయ్యారు ఓకే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు మరి సినిమాలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆయనకి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆయన మిత్రుడు లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని అవును ఆయన తర్వాత మద్రాసులో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అని ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే మీకు గుర్తుంటుంది తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకి భక్త ప్రహ్లాద తీసినటువంటి వ్యక్తి అవును హెచ్ఎం రెడ్డి ఆయన దగ్గర ఈయన పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఏది లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి ఆయన ఏంటంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఓ సినిమా తీసున్నారు అదేదో కొద్దిగా ఫ్లాప్ అయింది ఓకే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళతో సినిమాలు తీయాలని అనుకుంటున్నారంట ఓహో ఆ టైంలో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారంట హీరోగా కాంతారావుని అని హీరోయిన్గా సావిత్రని ఇట్లా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ పెట్టుకొని ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళకి విలన్ క్యారెక్టర్ కావాల్సి వచ్చింది ఆయన విలన్ క్యారెక్టర్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటే ఈ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని ఆయన ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు కదా రాజనాల్ గారి మిత్రుడు అవును ఆయన నుండి ఆయనకి సలహా ఇచ్చాడంట నాతో పాటు నాటకాలు వేస్తున్న కుర్రాడు ఒకతను నెల్లూరులో ఉన్నాడు అతను బాగా నటిస్తాడు అతన్ని పిలిపిస్తామంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అలాగే అని చెప్పి ఆయన్ని పిలిపించమని చెప్పారంట ఆ విధంగా రాజనాల్ గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలుసుకోవడం ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాలో ఈయనకి ఒక విలన్ పాత్ర ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన మరి హీరోలాగా ఉంటారు కదా రాజనాల్ అని కానీ మన హీరోలాగా ఉంటాడు హీరో పాత్ర అడగలేదా ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని హీరో పాత్ర చేస్తాను నేను అన్నారంట అడిగారా అడిగారంట ఓ కానీ ఆయన వెంటనే లేదని చెప్పకుండా అందరినీ కన్సల్ట్ అయ్యాడంట ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా కాంతారావు కాంతారావుని ఈయన ఈయన ముందు ఆయన విలన్గా సరిపోడు ఓహో కాంతారావు గారికి విలన్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆయన సరిపోడు రాజనాల్ గారికే విలన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పారంట అదే ఆ సినిమా పేరు సార్ ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞ ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతిజ్ఞ సినిమాలో రాజనాల్ గారు డైరెక్ట్గా విలన్గా నటించారు అంటే ఆయన ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయలే జనరల్గా మద్రాసు వెళ్ళడము సినిమా ప్రయత్నాలు చేయడం అనేది ఉంటుంది ముందుగా ప్రయత్నాలు అయితే చేయాల వాళ్ళ మిత్రుల ద్వారా వెళ్ళడం డైరెక్ట్గా మొట్టమొదటిగానే విలన్ క్యారెక్టర్ పొందడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈయన చూడగా మంచి బాడీ బిల్డర్ కదా ఆయన అప్పుడు కూడా అప్పుడు బాగా ఆయన బాగా ఎక్సర్సైజ్ అది చేసి బాడీ బిల్డ్ బాడీ బాగా ఉండేది మరి కాంతారావు గారితో ఇది సరి సమానంగా ఈయన విలన్గా ఆయన హీరో ఈయన విలన్ అవును మరి ఆ సినిమా హిట్ అయింది సార్ అది అంటే సూపర్ డూపర్ హిట్ కాదంట కానీ డబ్బులు బాగానే వచ్చినాయి అంటే అంటే అబో యావరేజ్ అబో యావరేజ్ అటు అయితే ఈ సినిమా ద్వారా ఆయనకు మంచి అవకాశాలు వచ్చి ఉంటాయి తర్వాత ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది ఓకే సినిమా మీద ఈ సినిమా అంటే ఈ సినిమా నటించేంత వరకు కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడే ఆయనకి అవకాశాలు వచ్చినాయి అంట కానీ యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ ఈయన వేరే సినిమాలో నటించకూడదు కాబట్టి ఈ సినిమా అయ్యేంత వరకు ఆగారంట ఓకే ఆ తర్వాత ఆయనకి అవకాశాలు కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చేసింది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఓకే ఓకే ఆయన ఎక్కువగా ఎన్టీఆర్ కాంతారావు గారితో విలన్ ఎక్కువ చేశారు అంత ఎక్కువ జానపద చిత్రాల్లో జానపద హీరో కాంతారావు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ వీళ్ళిద్దరికీ మన రాజనాల్ గారే విలన్ ఆ ఎలా ఉండేది ఎన్టీఆర్ గారితో ఈయన అనుబంధం ఎన్టీఆర్ గారితో బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారితో ఆయన వద్దంటే డబ్బు సినిమాలు ఓకే ఎన్టీ ఈయనకి ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉంటాయి 
ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారికి మామూలు గారిగా నటిస్తారు అక్కడ ఈయన మామూలు గారు అనేసరికి అక్కడి నుండి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజనాల్ గారిని తర్వాత కూడా మామాజీ మామాజీ అని పిలవడం అలవాటైంది ఓహో అది అలా వాళ్ళిద్దరికీ మంచి స్నేహంగా ఉండేది ఈ ఎన్టీ రామారావు గారు రాజనాల్ గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళంట అప్పుడప్పుడు రాజనాల్ గారిని కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పిలిపించుకునేవాళ్ళంట ఓకే ఓకే కాంతారావు గారు రాజనాల్ గారు మొద ఒకే సినిమాలో వచ్చారు కదా హీరో అప్పటి నుండి ఇద్దరు చాలా కలిసి ఉండేవాళ్ళు తర్వాత సినిమాల్లో నటించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొన్ని నాటకాల్లో కూడా పాల్గొన్నారు ఓ సినిమాలో నటిస్తూ నాటకాల్లో కూడా కొన్ని నాటకాల్లో వాళ్ళు నటించారు రాజనాల జయంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వచ్చిన విరాళం రాజనాల జయంతి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం చాలా మంచి మిత్రులు కదా వీళ్ళిద్దరు రాజనాల్ కాంతారావు చాలా మంచి మిత్రులు సినిమాల్లో విలన్ అండ్ హీరో కానీ బయట మాత్రం ఇద్దరు మంచి మిత్రులు మంచి మిత్రులు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కలిసి వెళ్ళడం కానీ బాగా జోడి మంచి జోడి వాళ్ళు మరి కాంతారావు గారితో కూడా మంచి సంబంధాలు కొనసాగించారా మన బయట బాగా కొనసాగించారు తర్వాత తర్వాత నాటకాలు నటించేటప్పుడు ఏదో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చి నాటకాలు మానేశారు ఇద్దరు ఓహో వీళ్ళిద్దరి మీద కొంత భేదాభిప్రాయాలు కూడా వచ్చాయి భేదాభిప్రాయం వచ్చింది కానీ తర్వాత సినిమాల్లో కలిసి నటిస్తూనే ఉన్నారు సినిమాల వరకు చేసేవాళ్ళు నాటకాలు మానేశారు తర్వాత ఓకే మరి ఎన్టీఆర్ గారు చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన చాలా ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా పక్కన వీళ్ళని ఎవరు అంటే రాజనాల్ ఎన్టీఆర్ రాజనాల్ కాంతారావు రాజనాల్ రాజనాల్ మరి ఎన్టీఆర్ గారితో ఏమైనా అనుభవ అనుభవాలు ఉన్నాయా షూటింగ్ అనుభవాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎన్టీఆర్ గారితో బాగా చాలా చాలా సినిమాలు నటించారు నాకు తెలిసి కృష్ణ పాండవి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా ఎన్ఐటి ప్రొడక్షన్స్ అవును సొంత సినిమా అందులో ఈయన శిశుపాళ్డి పాత్ర ఓ ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ శిశుపాళ్డి రాజసూయ యాగం చేస్తే కృష్ణుడు ఈయన శిశుపాళ్డి పాత్ర రాజనాలు నటించాల అప్పుడేదో ఆయనకి ఆ రోజు జ్వరంగా ఉన్నిందంట రాజనాల్ గారికి రాజనాల్ గారికి ఓ ఈయన అన్నీ సిద్ధం చేసుకొని ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఏంటంటే నేను జ్వరంగా ఉంది నేను నటించలేను రాలేను అని చెప్పారంట ఆరు షూటింగ్ ఆరు అరే అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈయన రాకుంటే ఇబ్బంది అని చెప్పి ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు స్వయంగా కారేసుకొని వెళ్ళి మామాజీ మీరు రండి నేను మీకు డాక్టర్ దగ్గర చూపించి తీసుకెళ్తానని చెప్పి ఆయనే తీసుకొచ్చుకున్నాడు అంటారు దగ్గర ఉండి యాక్ట్ చేయించుకున్నాడు యాక్ట్ చేయించుకున్నాడు అంటే దాంట్లో మనకి ఆ సినిమాలు కనిపించేది కృష్ణుడు ఇష్టు చక్రం వదిలితే అవును ఆయన శిరచ్ఛేదం చేస్తారు శిశుపాడు తొంభై తొమ్మిది తప్పులు అయిపోయిన తర్వాత నూరో తప్పుకి అవును శిరస్సు ఖండిస్తాడు అవును ఆ సీన్ చేశారు ఆ రోజు అది చాలా పెద్ద సీన్ అది అవునా సినిమాలు మంచి ఆ సీన్ కూడా మంచి గుర్తింపు కూడా వచ్చింది మరి మన కృష్ణ గారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో కూడా విలన్గా చేశారు మన రాజనాథ్ గారు అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు కావచ్చు ఏజెంట్ గోపి కావచ్చు ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు చేశారు చేశారు కృష్ణ గారితో కూడా చేశారు కృష్ణ గారు అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి వ్యక్తి అనే పేరు ప్రొడ్యూసర్స్ హీరో అని ఆయనకి పేరు ఉండేది ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి నాకు మాకు బంధు వర్గంలో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ అల్లూరు సీతారామరాజుడు మేజర్ గుడాల్ పాత్ర రాజనాల్ గారు వేస్తున్నారు అంటే మేజర్ గుడాల్ అంటే అల్లూరు సీతారామరాజుని కాల్చే వ్యక్తి ఓకే ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఈయనేదో కాస్త మత్తులో ఉండి ఏదో ఆ సందర్భంగా మాట్లాడాడని చెప్పి ఆయన తమ్ముడు కృష్ణ గారి తమ్ముడు శేషగిరిరావు గారు ఆశేషగిరిరావు గారు ఈయన్ని తీసేయని అన్నారంట ఆ సినిమాలో అల్లూరు ఆ సినిమాలోని అంటే ఈయనేదో మాట్లాడాడు ఎక్కువగా మాట్లాడాడని దానికి కృష్ణ గారు ఉండి ఆయన చాలా సీనియర్ యాక్టర్ చాలా మంచి వ్యక్తి ఏదో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యలు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు అవన్నీ మనం పట్టించుకోకూడదని చెప్పి ఆయన కంటిన్యూ చేయించాడు అంటారు అల్లూరు సీతారామరాజు అల్లూరు సీతారామరాజు తర్వాత కూడా కృష్ణ గారు తెలుగు వీరలేవరా అనే 
సినిమా చేసింది మూడు వందల సినిమా అయింది కృష్ణ గారికి అందులో కూడా రాజనాథ్ గారికి మంచి పాత్ర ఇచ్చారు ఇదే క్యారెక్టర్ అంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అల్లు సీతారామలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అది కంటిన్యూటీ సినిమా ఒక సబ్జెక్ట్ లింక్ ఉంటుంది ఆ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేశారో అదే క్యారెక్టర్ మళ్ళీ రాజనాథ్ గారు కంటిన్యూ చేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడే ఆయనకి ఖాళీ బొట్టన వేలకి దెబ్బ తగిలింది ఓ రాజనాథ్ గారికి ఆయనకి ఏంటంటే బాగా షుగర్ వ్యాధి బాగా ఉంది అందువల్ల ఏంటంటే ఆయన కాలు ఇన్ఫెక్ట్ అయింది ఆ వేలు తీసేశారు కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గక ఆయనకి కాలంతా పాకింది అది అందువల్ల ఏంటంటే ఆయనకి కాలు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అవును చివరిలో కాలు తీసేసారు తీసేసారు అక్కడ నుండి ఆయనకి సినిమాలు అదే లాస్ట్ తర్వాత ఆయన నెల్లూరులో అంటే నెల్లూరు నుంచి వెళ్ళిన ఆర్టిస్టే నెల్లూరు నుంచి మన వాణిశ్రీ గారు కూడా వెళ్ళారు ఆ వాళ్ళకి ఏమైనా అనుబంధం ఉందా అంటే బాగా పరిచయం ఉంది వాణిశ్రీకి వాణిశ్రీకి రాజనాథ్కి వాణిశ్రీ గారు రాజనాథ్ దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పోతుండేవాళ్ళు అని తర్వాత మాకు తెలిసింది ఏంటంటే వాణిశ్రీ గారు రాజనాథ్ గారిని బావుగారు బావుగారు అని ఇదంట ఓహో ఎన్టీఆర్ గారిని ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చి ఏంది మామాజీ అనేవారు వాణిశ్రీ ఏమో బావుగారు అనేది ఓకే మంచి అనుబంధం ఉండేది మంచి అనుబంధం ఓకే వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొన్ని సినిమాలు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఆయన సినిమాల్లో మరి అదే విధంగా ఈయన నెల్లూరుకి తరచూ వచ్చేవారు అనుకుంటారు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు మేమంతా నెల్లూరులో ఉండేవాళ్ళు బంధువులు మా నాన్నగారు ఏంటంటే మా తాతయ్యకి మా నాన్నమ్మకి రెగ్యులర్గా ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కాల్ చేసేవాళ్ళు ఓకే వర్ధన్ సంవత్సరం ఆయన టెన్షన్గా ఎంత షూటింగ్ ఉన్నా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఆ రెండు సందర్భాల్లో వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి ఆ సంవత్సర కానీ అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళేవాళ్ళు అమ్మ నాన్న సంవత్సరం కాలకి అమ్మ నాన్న సంవత్సరం నెల్లూరులోనే నెల్లూరుకి వచ్చి అంటే మీ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఉండేది నెల్లూరులో మేము అప్పుడు బృందావనలో ఇప్పుడు మదన్ మోహన్ రావు డాక్టర్ అని ఉన్నారు ఆ హౌస్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మనకుండే అరవింద్ కిడ్నీ డయాగ్నోస్టిక్స్ పెద్ద శాంతి హోటల్ అనేవాళ్ళు అంత ముందు పెద్ద హోటల్ బృందావనం అనేవాళ్ళు బృందావనం మొదట బృందావనం హోటల్ ఆ పేరు తర్వాత శాంతి హోటల్ కరెక్ట్ గా దాని బ్యాక్ సైడ్ ఆయన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సినిమా ఆర్టిస్ట్ కదా జనాలు అందరూ ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఫుల్ గా ఇదంతా జనాలు వచ్చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో క్రికిరిసి పోయేవాళ్ళు ఆయన కూడా అనేవాళ్ళు అమ్మ నేను మీలాంటి మనిషిని ఏం చూస్తారు ఎంతసేపు చూస్తారు నమస్కారం అనేవాడు ఆయన నెల్లూరులో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు కదా ఎవరైనా స్నేహితులు ఉండేవారా ఆయనకి నెల్లూరులో మంచి మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు రాజా అని వెంకటేశ్వర ప్రస్ అని ఉండేది అంటే మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర రెగ్యులర్గా అక్కడికి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయనకి ఆయన స్నేహితుడి దగ్గర అప్పటి నుంచి స్నేహితుడు అప్పటి నుండి వెంకటేశ్వర ప్రస్ వెంకటేశ్వర ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆయన లేరు వాళ్ళందరూ చాలా పెద్దోళ్ళు మరి అదేవిధంగా నెల్లూరుకి నాకు తెలిసి దేశోద్ధారక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయన వచ్చారు నెల్లూరుకి అప్పుడు చాలామంది ఆయన చూడడం జరిగింది అయితే నేనైతే ఆయన చూడలేదు కానీ ఆ రోజు ఆయన వచ్చినట్లుగా హడావిడిగా రాజనాథ్ గారు వచ్చారు అట్లా ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది నెల్లూరులో శేష్ మహల్లో మరి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన రావడం అట్లా ఉండేది మరి ఎక్కువగా కూడా ఇక్కడ చాలామంది మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి తరచూ వచ్చేవారట కదా ఆయన అవును లాస్ట్ స్టేజ్లో కూడా నెల్లూరుకి వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రమణారెడ్డి గారు ఉన్నారు మన టీవీ రమణారెడ్డి హాసిన ఆయన జగదేపేట అవును ఇద్దరు కలిసి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువగా కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఆ హోటల్లో దిగి రూమ్ తీసుకొని అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆహా అందువల్ల వాళ్ళిద్దరు కూడా తప్పు వస్తుండేవాళ్ళు ఇద్దరు నెల్లూరే కాబట్టి అవును తర్వాత మనకి ఆయన సినిమాల్లో చాలా క్యారెక్టర్లు చేశారు చాలా సంపాదించారు కూడా ఆయన కొన్ని కోర్టు సంపాదించారు అని కూడా అప్పుడప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూస్లో మనం చదువుతుండేవాళ్ళము మరి అంత సంపాదించారు కదా మరి ఆ సంపాదన అంతా ఏమైనట్టు సార్ ఇప్పుడులాగా హీరోకి కోట్లు విలన్కి లక్షలు అట్లా ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో ఆయన రామారావు నాగేశ్వరరావుకి ఎంత రిమ్యూనరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు విలన్గా ఈయన కూడా అంత రిమ్యూనరేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అది కాకుండా ఈయన డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ 
ప్రతి సినిమాలో విలన్ ఈనే ఎస్ అందువల్ల డిమాండ్ ఎక్కువ అందువల్ల వాళ్ళతో సమానంగా రిమెండేషన్ ఇచ్చింది కానీ ఏంటంటే ఈయనకి దాతృత్వం ఎక్కువ ఓహో స్నేహితులకు కానీ బంధువులకు కానీ ఎవరు చే చేయి చాపినా కూడా కాదగన కాదనగలిగేవాళ్ళు కాదు అహో అందరికీ ఇచ్చేవాడు అందరికీ ఇచ్చేవాడు రాజనాల సినిమాల్లో విలన్ కానీ బయట చాలా మంచి వ్యక్తి సహృదయుడు వేరే వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉంటే చూడగలిగేవాడు కాదు అట బంధువర్గం మీ బంధువర్గంలో ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారా ఆయన అందరికీ చేశారు సార్ ఆయన దగ్గర ప్రతిఫలం పొందని వాళ్ళు అంటూ ఎవరు లేరు మీ బంధువర్గంలో కూడా అందరు అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ అందరూ ఆయన దగ్గర ఆయన ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళినా కూడా బంధువుని అన్నల్ని తప్పలేదు ఆయన ఆయనకి గర్వం లేదు సార్ ఆయన చాలా బాగా చూసుకునేవాడు ఓకే బంధువులు వెళ్ళినా కూడా దగ్గరుండే మెడ్రాస్ అంతా చూపించేవాడు ఆయన అంత బిజీగా ఉండి కూడా అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు బంధువులు బాగా ఆదరించేవాడు ఆదరించేవాడు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా మద్రాసుకి ఆయన నేను కూడా నేను చిన్నప్పుడు వెళ్ళాను సార్ ఓకే చిన్నప్పుడు వెళ్ళాను అంటే నా గుర్తు నాకు తెలిసి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళిన గుర్తు ఉంది అంటే మా పిన్ని గారు చనిపోయినప్పుడు అట్లా అంతకుముందు మా చిన్నాన్న కూతురు పెద్దమ్మాయి అయినప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాల్లో వెళ్ళినప్పుడు నా గుర్తు ఉంది మరి మీరు సినిమా షూటింగ్లు కానీ వెళ్ళేవాళ్ళ ఆయనతో పాటు నేను నాకు తెలిసి నేను ఒకే ఒక సినిమాకి వెళ్ళాను సార్ షూటింగ్కి సత్యహరిశ్చంద్ర సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి సత్యహరిశ్చంద్ర అందులో ఈయన వీరబాహుడు క్యారెక్టర్ చేస్తాడు కాటికాపరి అంటే వాళ్ళ హెడ్ అయిన ఆ షూటింగ్ చూసాను నేను ఆ సీన్ ఏమైనా గుర్తుందా మీకు మీరు చూసి పాట సార్ పాట పాట ఈయన మీద షూట్ చేశారు ఈయన మీద ఆ పాట చూసా ఆ పాట అప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంతమంది సంతానం ఆయన సార్ మొత్తం ఐదుగురు ఐదు మంది ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఇద్దరు భార్యలా అంటే మొదటి భార్య చనిపోయిన తర్వాత రెండు ఆమెను చేసుకో ఓకే ఓకే మొదటి భార్యకి నలుగురు సంతానం ఇద్దరు మగపిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఓకే రెండో భార్యకి ఒక సంతానం అమ్మాయి ఒకే అమ్మాయి అంటే ఇప్పుడు ఆయన మీ బంధువుల అమ్మాయి చేసుకున్నాడా లేదా బయట సంబంధం చేసుకున్నాడు లేదు సార్ ఆమె ఆయనకి బయట పరిచయం నాటకాల్లో పరిచయం ఉంటారు ఆమె అట్లా పరిచయం అయి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు ఓహో అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కాదు లవ్ మ్యారేజ్ రెండో ఆమె సార్ రెండో భార్య రెండో ఆమె చెల్లెలే సార్ ఓహో మొదటి మొదటి భార్య చెల్లెల్ని ఆమె చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేసుకుంది ఆమె కూర్చు ఒకే ఒకే కూర్చు ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఆయన రాజనాథ్ గారి పిల్లలు రాజనాథ్ గారి పిల్లలు ఒక్క అమ్మాయి బతుకుంది సార్ ఇప్పుడు పెద్ద అబ్బాయి కులవర్ధన్ అని అతను చనిపోయాడు అతనికి ఒక ఇరవై నాలుగేళ్ళు ఇరవై మూడేళ్ళ వయసులో మేడ మీద నుండి పడిపి చనిపోయాడు అయ్యో తర్వాత ఈ మధ్య ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె ఒక ఆరు నెలల కింద చనిపోయారు హైదరాబాద్లో రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఇద్దరు పది రోజుల తేడాతో చనిపోయారు అన్న చెల్లెలు అక్క తమ్ముడు అక్క తమ్ముడు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారా ఇట్లా మనవాడు పెద్ద అమ్మాయికి ఒక అమ్మాయి సార్ తర్వాత ఆ అబ్బాయికి సంతానం లేదు అబ్బాయి రెండో అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి ఓకే ఓకే రెండో భార్యకి ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా ఆ అమ్మాయికి ఇద్దరు కుమారులు కుమారులు అట్లయితే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వారసులు అంటూ లేరు ఆయనకి అంటే కదా కొడుకు చనిపోయారు వారసులు అంటే కొడుకు చనిపోయారు ఇంటి పేరుతో లేరు లేరు పెద్ద అబ్బాయి అసలు పెళ్లి కాకుండా చనిపోయాడు చనిపోయారు రెండో అబ్బాయి అసలు పిల్లలే లేరు పిల్లలు లేరు టోటల్గా అమ్మాయిలకు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ లెక్కలు ఒక రారు వాళ్ళు రాజనాల అనే పేరు లేదు అక్కడ ఆగిపోయింది ఇంకా మీరు మీరు కొనసాగిస్తున్నారు మా అన్నదమ్ముల అన్నదమ్ముల పిల్లలు మరి మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయన చివరిలో కూడా కొన్ని సినిమాలు తీయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశాడు వెంకన్న దయ ఇటువంటి సినిమాలు కూడా ఏదో స్క్రిప్ట్ భీమాంజనే యుద్ధం అని ఒకటి చేయాలని వెంకన్న దయ అని చేయాలని అనుకున్నారు అనుకున్నారు కానీ ఫైనాన్షియల్గా లాస్ట్లో అవును ఆయన చేయలేకపోయారు ఆయన నాటకాలు కూడా ఆడేవాడే చివరి 
దాంట్లో అంటే నాటకాలు పౌరాణిక నాటకాలు లాస్ట్లోనా లాస్ట్ మూమెంట్లో అదే సినిమాలకు తగ్గిన తర్వాత సినిమాలు తగ్గిన తర్వాత నాకు తెలిసి పెద్దగా నటించడం నాటకాలు అంటే నాటకాలకు కూడా ప్రాధాన్యత తగ్గింది కదా అందుకని పెద్ద ఏం చేయలేదు ఏం చేయలేదు ఓకే ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు ఇద్దరు అమ్మాయి మీకు మీకు రాసిన అంత తాగిపోయినట్టున్నారు కదా అంటే మా అన్న అన్నలకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఓకే మరి మీ నాన్నగారికి మీ జై బాబాయ్ రాజనాథ్ గారికి వీళ్ళిద్దరికి అనుబంధం ఎలా ఉండేది చాలా బాగుండేది అంటే అన్నదమ్ములు అందరితో బాగుండేవాళ్ళు మరి సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీ నాన్నగారి ద్వారా ఏదైనా మంచి ప్రోత్సాహం ఉండేదా లేకపోతే ఎందుకు రా ఉద్యోగం మానేసి సినిమాలకు వెళ్ళేవని తిట్టడం జరిగింది మీ నాన్నగారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఉద్యోగం మానేసి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత అక్కడ కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించే టైంలో మా నాన్నగారు సహాయం చేశానని చెప్పారు మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు నగలు కుదవబెట్టి ఆయనకి డబ్బు పంపించానని చెప్పేవాళ్ళు ఓహో అక్కడ సినిమాలో వేషాల కోసం ఉన్నప్పుడు చేశాను అంటే స్టార్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాటి కోసం మీ నాన్నగారు అంటే మీ అమ్మగారు నగలని అవును కుదవబెట్టి తమ్ముడు సాయం చేసాడు సాయం అంటే మీ అమ్మగారు కూడా మంచి కోఆపరేషన్ ఇచ్చినట్లే కదా అవును మా అమ్మగారు అంటే ఆయనకి చాలా గౌరవం చాలా అందరిలోకి మా అమ్మగారు అంటే ఆయనకి చాలా గౌరవం వదినమ్మ వదినమ్మ అనేవాళ్ళు ఓకే అందువల్ల మొదటి నుండి బాగా గౌరవించేవాడు మీ నాన్నగారు ఎక్కడ పని చేసేవారు మా నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేసే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అంటే నెల్లూరేనా నెల్లూరు ఒంగోలు ట్రాన్స్ఫర్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా అవును గూడూరు ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్లేస్ మెయిన్గా ఇదే నెల్లూరు ఒంగోలు గూడూరు నాకు తెలిసి మిగతా అన్నలు మిగతా అన్నలు ఉన్నారు కదా రాజనాథ్ గారి వాళ్ళు ఆయన రంగయ్య ఆయన పెద్ద ఉద్యోగం ఏం లేదు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు ఓకే రెండో ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్గా చేసేవాళ్ళు ఓహో మూడో ఆయన మా నాన్నగారు వెంకటేశ్వరరావు నాలుగో ఆయన ఆయన రాజనాథ్ గారు ఐదో ఆయన కృష్ణయ్య అని ఆయన అనంతపూర్ డిస్టిక్ కలీర్లో బ్రూక్ బాండ్లో మేనేజర్గా చేసేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఆయన గురించి మీరు అనుకుంటే ఈ మధ్య కొన్ని సినిమాల్లో కూడా విలనిజం అనగానే రాజనాలు గుర్తొస్తారు అవును ఈ రోజుకు కూడా ఇప్పటి సినిమాలో కూడా ఏరా నేను రాజనాల్ లాంటి విలన్ అనుకున్నావా అటువంటి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన రాజనాల్ నాగేశ్వరరావు అంటే ఆర్ నాగేశ్వరరావు విలన్ ఆయన మీకైనా బంధు అవుతారా మాకేం బంధు ఏముంది బంధుత్వం లేదు లేదు కానీ ఆయన పేరు కూడా రాజనాల నాగేశ్వరరావు వాళ్ళిద్దరికి ఏమైనా అనుబంధం ఉండేదా సినిమా ఫిల్ లేదు ఏం లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళిద్దరికి పెద్దగా పరిచయం కూడా లేదు కానీ ఇంటి పేరు మాత్రం ఒకటే కానీ ఇద్దరు విలన్సే అవును ఆయన టాప్ విలన్ అవును ఈయన టాప్ విలన్ అవును రాజనాథ్ అనగానే విలన్స్ మీరు కూడా వినలేనా లైఫ్లో అంటే రాజనాథ్ అని పేరు పెరగాలి ఆ గాంభీర్యం అట్ట అంత జెనెటిక్ దీనిలో వస్తుంది ఆయన ఆయన వ్యక్తిగా మీరు చెప్పారు చాలా మంచివారు రాజనాథ్ గారు అవును మంచి బాడీ బిల్డరు మనకు తెలిస్తే ఆయన ఎన్టీఆర్ గారితో ఎన్టీఆర్ శ్రీరాముడుగా ఈయన ఆంజనేయులుగా సినిమా ఆంజనేయ యుద్ధం కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం దాంట్లో విశ్వరూపం చూపించారు కదా అవును ఆయన ఒక బాడీ బిల్డర్ని ఆ సినిమా ద్వారా మనం చూసుకో ఆయన ఆంజనేయ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేస్తాడని పేరు ఆ గెటప్ కూడా ఆయన బాడీ సరిపోతుంది నాకు తెలిసి అంతకుముందు రామాంజనేయ యుద్ధం అనే సినిమాలో కూడా ఆయన ఆంజనేయులుగా నటించారు ఓకే ఓకే ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఆంజనేయులుగా నటించద్దని చెప్పారు ఆంజనేయుల క్యారెక్టర్ వేసిన వాళ్ళు అందరు చనిపోయారు అందువల్ల వేయద్దని చెప్పారంట మా వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అప్ప అక్క చెల్లెళ్ళు కూడా చెప్పారంట ఒరే కల్లయ్య వేయద్దురా నువ్వు అదని కానీ ఆయన చాలా నిష్టగా ఉండి చాప్ మీద పడుకునేవాడు అంట రోజు ఆంజనేయ దండకం చదువుకునేవాడు అంట అట్లా నటించాడు అదే రామారావు గారు ఇలా రాముడి పాత్రకి పెట్టింది పేరు ఆంజనేయ పాత్రకి రాజనాల్ గారు అవును అవును ఈయన ఇంత విలనిజం చేసిన ఆయన గుండప కథ సినిమాలో మంచి కామెడీ క్యారెక్టర్ చేశారు అవును దాని గురించి చెప్పండి గుండమ్మ కథతో ఆయన ఈ హేమలత కొడుకు రమణారెడ్డి హేమలత కొడుకు కొడుకు జైలుకి పోయి వస్తాడు జైలుకి పోయి వస్తాడు వచ్చి నాలుగు కొడుతు రామారావు గారితో ఫైటింగ్ చేస్తాడు రామారావు గారి చేతిలో తన్నులు తింటాడు అవును 
ఆయన పడిపోవడం ఆయన పడిపోవడం ఆయన్ని రమణారెడ్డి తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి వచ్చి తీసుకెళ్తారు అవును ఆ తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఏంటంటే ఈయన కార్ డ్రైవర్ అదేవిధంగా మనకి రావుడు భీముడు సూపర్ క్యారెక్టర్ రావుడు భీముడు సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ అదిరి క్యారెక్టర్ అయింది రామారావుని బాగా యాక్ట్ చేయడం రావాలని కొట్టాడు అయితే దాంట్లో మనం అతను చూస్తే బా మనమే ఆయన కొట్టాలనిపిస్తుంది ఆయనే చెప్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడన్నా సినిమాకి పోయి చూ చూ ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు తెరుతుండేవాళ్ళు అట్ట అవును కరెక్ట్ ఏదైనా హండ్రెడ్ ఎస్ ఫంక్షన్స్ సెద్ది నిమిషం ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆడవాళ్ళు పిల్లలు ఈయన చూసి దూరంగా వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆ సినిమాల్లో ఆయన చేసినది కానీ బయట మాత్రం చాలా మంచి మనిషి అవును అదేవిధంగా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఆయన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ సినిమాలో నాగభూషణ గారు రాజనారు ఇద్దరు వచ్చిన చిన్న క్యారెక్టర్లు చేశారండి దాదాపు లాస్ట్ స్టేజ్ కదా అది అప్పుడు చాలామంది చూసి కొంత ఎంజాయ్ చేశారు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత అది ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారే ఆయనని స్వతహాగా పోయి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నటింప చేయించుకున్నాడంట వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళిద్దరు నెల్లూరు వీళ్ళు కావడం కూడా చిన్న విశేషమే నాగభూషణ గారు కావాలి అవును రాజనారు గారు కావాలి వాళ్ళిద్దరిని కలిపి ఆ రోజు ఆ సినిమాలు చూపించడం అవును ఒక చిన్న విశేషం ఇన్ ది సేమ్ టైం మీరు చెప్పినట్టు తెలుగు వీరాలు ఎవరిలో చేశారు హలో బ్రదర్లో కూడా చేశారు అవును హలో బ్రదర్ మన అక్కినే నాగార్జున సినిమాలో అందులో కూడా మెయిన్ విలన్ స్టాలిన్ ఆయనకి సీనియర్ విలన్ సీనియర్ విలన్ అని చెప్పి అదొక క్యారెక్టర్ చేశారు రాజనాల జయంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఓ చిన్న విరాలు రాజనాల జయంతి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఇంకేమైనా విశేషాలు ఉన్నాయి సార్ మీ కుటుంబ పరంగా ఆయన ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ కానీ మీకు రావడం ఇప్పుడు మీ ఇలా పెళ్ళిళ్ళు జరగడం కానీ ఇటువంటి వాటికి హాజరయ్యేవాడా ఆయన ఆయన కంపల్సరీగా ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా వచ్చేవాడు అంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మా అక్కయ్య ఒక ఆమె ఉంటే ఆమె పేరు కూడా ఆయన పెట్టారు సుహాసిని అని మా సొంత అక్కయ్య ఆమెకి పేరు కూడా ఆయనే సజెస్ట్ చేశారు సుహాసిని అని ఆయన పెట్టిన పేరు అందువల్ల ఏ ఎవరి పెళ్లి జరిగినా ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కూడా ఆయన అటెండ్ అయ్యేవాడు మా సిస్టర్ వాళ్ళ పెళ్లి చేస్తే పదహారు రోజుల పండగ అయ్యేంత వరకు నెల్లూరులో మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఇక్కడ సుమారు ఏ సంవత్సరం జరుగుతుంది అది సెవెంటీ వన్ ఆర్ సెవెంటీ అప్పుడు మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు పదహారు రోజుల పండగ వరకు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంకా మీ ఇంటికి చుట్టాలు కంటే ఎక్కువగా అభిమానం మా నాన్నగారు దానికోసం ఆ రోజుల్లోనే సెవెన్ హండ్రెడ్ పెట్టి హర్నాథ్పురంలో పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నారు ఆయన కోసంగా ఉండేదానికి అందరు బయట వచ్చేవారు కదా జనాలు కూడా రాజనాథ్ గారిని చూడడానికి అవును ఆ పదహారు రోజులు వస్తున్నారు అనుకుంటా అందువల్ల ప్రత్యేకంగా వేరే ఇల్లు తీసుకున్నారు మరి అదేవిధంగా ఈయన మనకి ఆయన ఆస్తులు ఏదైనా సంపాదించడం జరిగిందా ఆస్తులు మద్రాసులో ఏదో ఒకటి రెండు ఇల్లు ఉన్నాయి అన్నారు సార్ తర్వాత కావల్లో తోట ఉన్నింది మామిడి తోట ఓకే తర్వాత తర్వాత సార్ ఆయన ఎప్పుడైతే డౌన్ ఫాల్ అయిపోయి క్యారెక్టర్స్ తగ్గి మీరు అన్నట్టు డౌన్ ఫాల్ అయ్యే కొద్దీ అన్ని ఆస్తులన్నీ అమ్మేశారు కావల్లో తోట కూడా అమ్మేశారు తర్వాత ఏం లేవు ఇప్పటికీ అక్కడ రాజనాల తోట అంటే చెప్పేస్తారు కావల్లోనా కావల్లో రాజనాల తోట అంటే మంచి గుర్తు ఇప్పుడు కూడా ఆ పేరు ఉంది ఉంది మరి ఆయన సినిమా వారసులుగా మీరు చెప్పినట్టు పిల్లలు రెండు అబ్బాయి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేశాడా సినిమాలకు సార్ ఆయన ఎందువల్ల ఆయన సొంత పిల్లల్ని కానీ బంధువుల్లో ఎవరిని కానీ ఆ సినిమా ఫీల్డ్లోకి రానివ్వాల ఓ మా అత్త ఒక వాళ్ళ కొడుకు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ట్రై చేసాడు అంటే అలా ఆయన అక్క కొడుకు ఆయన అక్క కొడుకు పేరు సార్ మధు అని ట్రై చేశాడు కానీ ఆయన ప్రోత్సహించలా ఇంకా ప్రోత్సహించకపోవడాకపోగా నువ్వు సినిమాల్లో నటించావంటే నేను ఆ రీల్ తెప్పించి తగలు పెట్టేస్తాను అన్నాడు ఇందువల్ల ఆయనకి ఆ ఫీల్డ్లోకి తన సంతానం కానీ తన బంధువర్గం కానీ ఎవరు రావడం ఇష్టం లేదు 
మీ నాన్నగారు ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేశారా తమ్ముడు ఫీల్ అవుతారు మా నాన్నగారు ఆయన రైల్వేలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఏదో మా అమ్మగారు అంటుండేవాళ్ళు ఈయన కూడా ట్రై చేశాడు అని తమ్ముడితో పాటు అనేది కానీ కానీ ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అంత గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేయలే ఆయన ప్రయత్నాలు ఎందుకు ఆయన అనుకుంటే సినిమాలు క్యారెక్టర్ ఉండేవాడు కదా ఈయన చేయాలి మా మా చిన్నాన్నగారు చెప్పాను కదా ఎవరిని బంధువులు కానీ సంతానాన్ని కానీ ఎవరిని కూడా ఫీల్డ్లో రానీలేదు రానీలేదంటే ఆయనకి వీళ్ళు రావడం ఆ ఫీల్డ్లోకి ఇష్టం లేదు అంటే ఈయనకి ఆ ఫీల్డ్ అంటేనే కలిగింది అంటే నాకంటే తప్పలేదు అనే అంటే ఆయనకి ఆ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్న విషయాలన్నీ పూర్తిగా తెలుసు కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి అక్కడికి వస్తే చెడిపోతారనో అవును అనేది మెయిన్గా ఉంటుంది కారణం నేను ఎలాగూ ఇబ్బంది పడ్డాను మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళ ఇందుకు రావడం హ్యాపీగా ఉద్యోగాలు చేసుకొని వచ్చి ప్రోత్సహించేవాడు మరి ఇక చివరిగా వాళ్ళ వారసు రాలు వచ్చి ఒక ఆమె ఉంది ఒక ఆమె రెండో భార్య ఆమె ఉంది ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు ఇద్దరు పెద్ద భార్య పెద్ద కూతురు ఉంది రెండో భార్య కూతురు ఉంది ఏకైక కూతురు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది ఈ రెండో భార్య కూతురు పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నది పెద్ద భార్య కూతురు కూడా పెళ్లి ఆమె ఒక్కటే కూతురు ఆ అమ్మాయికి కూడా పెళ్లి చేసేసింది ఈయన ఒక్కటే ఒంటరిగా ఉంటుంది పెద్దామ అయిపోయింది నాకన్నా పెద్దామ అంతే ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి అంతే మరి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మామూలుగా మీ ఉద్యోగం ఏంటి నేను బ్యాంక్ ఆఫీసర్గా రిటైర్ అయ్యాను మీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాకిద్దరు అమ్మాయిలు మీరు ఉండేది ఇక్కడ నెల్లూరేనా ఆ నెల్లూరే ఓకే ఏదైతే ఏమి మన రాజనాల గారి యొక్క ఇంటి పేరు అనేది ఒక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి ప్రాచుర్యం పొందిన పేరు ఆ ఇంటి పేరుతో మీరు ఉండడం ఇప్పుడు కూడా నా పేరు రాజనాల శ్రీనివాసరావు మా బ్యాంక్లో కానీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ శ్రీనివాసరావు అంటే ఎవరు గుర్తుపట్టరు అంతే కదా నన్ను అందరు రాజనాల అని అంటారు ఓహో మిమ్మల్ని కూడా రాజనాల బ్యాంకులో కూడా శ్రీనివాసరావు అంటే ఎవరు అంటారు నేను రాజనాల అంటే రాజనాల అంటారు అంటే రాజనాల అంటేనే గుర్తుపడతారు గుర్తింపు ఆ విధంగా ఆయన వల్ల మాకు ఇంటి పేరు ఫేమస్ బాగా ఫెమిలియర్ అయింది అది రాజనాల అనేది మామూలు ఫెమిలియర్ కాదు అది ఒక విలన్ చూసినట్టు చూస్తారు రాజనాల మిమ్మల్ని కూడా చూసేవాళ్ళ మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రత్యేక రాజనాల అన్న కొడుకు అన్నా కూడా ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తుంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే రాజనాల అన్నగారి కొడుకుగా అంత మహానుభావుడి మీ వంశానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చి గుర్తింపు తెచ్చాడు ఆయన పేరే కాకుండా ఇంటి వంశానికి రాజనాల వంశానికి పేరు తెచ్చాడు సార్ ఇప్పుడు రాజనాల గారికి నటన అనేది తెలుసు ఇంకా వేరే రంగాలు ఏమన్నా పరిచయం ఉన్నాయా సార్ ఆయన మంచి రీడర్ ఆయన దగ్గర కొన్ని వేల పుస్తకాలు ఉండేది లైబ్రరీ లైబ్రరీ చాలా పెద్ద లైబ్రరీ ఉండేది ఓహో ఆయనకి హస్త సామద్రికంలో కూడా మంచి ప్రవేశం ఉంది జ్యోతిష్యం చెప్పడం జ్యోతిష్యం ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పారని నేను విన్నా ఓకే ఆయన మంచి రాజకీయాల్లో మంచి ఉచ్చ స్థితికి వస్తామని ఆ రోజుల్లోనే చెప్పారంట అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే అంటే ఈయన్ని ఈయన యాక్టర్ కదా ఆయన స్టూడెంట్స్ లీడరు ఏ ఫంక్షన్కో దేనికో పిలిచారు ఆ టైంలో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జ్యోతిష్యం చెప్పారని ఉన్నారు ఆ విధంగానే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడం ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈయన బాగా డౌన్ఫాల్లో ఉన్నారు కదా చివరి దశ ఆయన కూడా సహాయం చేశారంట చంద్రబాబు గారు చంద్రబాబు నాయుడు రాజనాథ్ తర్వాత రాజనాథ్ గారి ఫ్యూనరల్కి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హెల్ప్ చేశారని నేను విన్నా బంధువర్గంలో తర్వాత రాజనాథ్ గారికి ఒక ప్లాట్ కూడా ఇచ్చారు సినిమా యాక్టర్లకి ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో అప్పుడు ఈయనకి కూడా ఒక ప్లాట్ ఇచ్చారని ఉన్నా విన్నాను అది ఇప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గర ఉందని ఇంకోటి కూడా జరిగింది ఆయన అంత్యక్రియలు జరిగిన తర్వాత ఒక సినిమా షూటింగ్ని ఆ శ్మశానంలో షూట్ చేశారు ఒక సినిమా ఆ సినిమా సీన్లో బ్యాక్ డ్రాప్లో 
ఒక ఇది కాలుతూ ఉంది ఏది ఒక ఆయన శవం అంటారు కదా మన కట్టెలతో కాలుస్తారు అది వీళ్ళు షూట్ చేశారు అంటే కానీ అది అని తెలియదు రాజనాథ్ గారి శవం తెలియదు అది కానీ వీళ్ళు సినిమాలో షూట్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత తెలుసుకుంటే అది రాజనాథ్ గారి శవము కాలుస్తున్నారు అంటే దాన్ని బట్టి ఆయన అంత్యక్రియలు కూడా సినిమాలో షూట్ కాబట్టి అది అనుకోకుండా సినిమా తీసిన వాళ్ళకి తెలియదు అది రాజనాథ్ గారి శవం అని అది తర్వాత షూటింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంటే అది రాజనాథ్ గారి శవం అండి అన్నారట అది నేను ఒక పత్రికలో చదివా అవునా అది గుర్తు బాగా నాకు ఆ విధంగా ఆయన చనిపోయినా కూడా ఆయన చివరి నటించాడు కూడా నటించినట్టు వెరీ గుడ్ సార్ నిజంగా ఈరోజు ఆయన తొంభై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా మిమ్మల్ని కలవడం మీ ద్వారా ఆయన పర్సనల్ విషయాలు మీ వంశం విషయాలు కావచ్చు మీ కుటుంబ విషయాలు కావచ్చు అన్నీ నిజంగా మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి మీరు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి రాజనాల గారి జయంతి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సార్ నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు